Hello, Carlos. How are you today? Hello. Nice to see Good you, evening. sir. Good evening. How was your weekend? Good very good. Very good. Excellent. I'm glad to hear that uh, your weekend was very good. Mine was too short. Too short. Mm. It went by so fast. Mm -hmm. uh, hello. How are you today, the Mr. Ortiz? Hello, teacher. Hey, nice good to evening. see you. Good evening. How was your weekend? Excellent. Very, Very good. good. I, I, I like your background. Tu, tu de atrás me gusta el, el fondo. Background. Ah, yes. Okay, thanks. It looks nice. Very good. Hello, Mr. Tobar. How are you today? How do you feel today? Um, very good, teacher. Okay, you, you feel better, huh? Uh, so so. <laughs> well, very good. I'm glad to hear that. Welcome Thank to you your so English much. class, sir. And Mr. Salas, how are you, sir? I'm sorry, I I, I wasn't able to hear you. I think your microphone is off. Yeah, very good. Okay, okay. I'm fine. <laughs> and you? Excellent. I'm doing fine too. Thank you. I'm so glad to be here with you guys. We have a lot of things to do today. Excellent. Good job. All right, uh, Mr. Okay. Right. Uh, Flores, Elba Carolina Flores. How are you today, ma'am? I can't hear you. I think you have your mic off. There we go. That's better. That's better. Now I can. I was. I was wondering. Maybe I'm. I'm going deaf. Yeah. That's not me, huh? Pensé que me estaba haciendo sordo ya. Okay. Very good. Okay. Um. Well, let's go ahead and start our class. Um. I guess. Uh, you are the only one in class right now, and I don't see anybody else. So uh, today um, we are going to work uh, more on the platform. I see that a lot of people have not uh, finished the platform. Uh, uh, chapter one, two, and three, sections one, two, and three. And, uh, and this week, it should be all of three um, have to be done. So we're going to work on the uh, platform today most of the time, OK? Evelyn Saget, how are you today? Thank you, Evelyn Saget, for turning on uh, your camera on. Thank you very much. You know, the teacher is going to be sad if, if, he's not, if he's not able to see you guys. He's going to be sad. He's going to be crying. Si no los puede ver, se va a poner a llorar, teacher. Buenas <laughs> noches. Good evening. Good evening. Hello, Mr. Sanchez. How are you today, sir? Hi, everyone. Hello. He say hi, everyone. So everyone should say, hey, hi. Hey. There you go. Yes. Everyone is todo, ¿verdad? Cada uno de ustedes. Buenas noches. Hi, le digo. This is hi, everyone. Yes. Hello, Vargas. How are you today? My goodness. Look at I'm you. I'm fine. Very I'm good. Fine. You look wonderful. Very good. Excellent. Okay. Let's see. Um, Let's start talking um, about the do and does, because that's uh, how we're going to start uh, this evening. We're we going to learn today after this class, you should be able to use do and does um, perfectly fine whenever you apply them uh, either uh, for the third person um, as an auxiliary verb or as a main verb in a, in a sentence. Okay. So, el, do and does. Yeah. We use them with the third person singular, he, she, and it. Lo usamos con la tercera persona singular, he, she, and it. Yeah. Y los, el do lo usamos con el I, you, we, you, and they. Okay. So if we want to make this one, more organized, we're gonna do this. Do and it does. 
Okay. So does is going to be applied to he, she, and it. And do is going to be applied to uh, I, you, we, you, and they. Okay. All right. Let's do some examples. Do, uh, do you, do you have any question? Okay, do you have any question for me? Any question for me? For me about the platform. Do you have any question for me about the uh, platform? No, okay. You say no or yes. Yeah. So, but see, if I use do, I'm gonna be using you or I or we or they, but never he, never do he, yeah, never. It's gonna be do I, yes, do they, yes, or do we? Yeah, we can use, do we have any questions uh, uh, about, um, we need to change this one. Do we have any questions about, uh, any question about the platform? Yes, do we? Does, uh, <clears throat> does the platform, yes, uh, what everything? Does say, what does say? I'm sorry? What any. does say? Alguna, alguna pregunta. De mi parte, eh, en inglés. ¿Ah? ¿Cómo se dice de mi parte en inglés? Me, eh, ¿Cómo quiere usarlo de mi parte? En la oración, de mi parte todo está bien. Creo que no estoy entendiendo la pregunta. Lo, lo siento, Sánchez. ¿Qué, dígame la oración que, en lo que quiere aplicar de mi parte. O sea, decir que de mi parte todo está bien en la plataforma. Oh. Ok, do you, en caso de, do you have any questions, of, do we have any questions about uh, uh, the platform? I'm ok, yes, I'm ok. I'm ok, eso sería, se, se podría interpretar de que, oh, de mi parte todo está bien. Yes, I'm ok, teacher, yes. I'm okay. No hay ninguna, on my side, everything is okay. No, no se puede decir eso, okay? Si no so, se interpreta, I'm okay, teacher. Okay, I'm okay, yes. Oh, oh everything is okay. Yeah, um, an answer can, could be everything is fine to me. Yes, it's fine. Yes, uh-huh. Yes, everything is fine. Um, clear as crystal. Yeah, clear as crystal, yeah. Eso es decir, todo está bien, eh? para mí todo está perfecto, no hay ningún problema. Yes. Se interpreta, se interpreta, es de eso, ¿verdad? Yeah. Se interpreta que todo está bien, de mi parte todo está bien, yo no tengo ningún problema. Yeah. Para mí está fácil, esa es la interpretación que se le da. Does the platform uh, is a self Self-explanatory. Uh, sorry. Yeah. Does the platform. Ahora estoy hablando de la tercera persona. It, third person singular, que es it. It uh, represents a platform. So does the platform is self-explanatory? Explanatory. Key expla explanatory. Entonces ahí dice, mira. Mira, está bien, sí, 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 es clara, es clara. O sea, es fácil de entender la plataforma. Sí, sí, es clara, bien. I'm okay with that, yeah. Entonces, estamos usando el, el do y el does. Yes, does. Siempre que usamos el do, acordamos que, que es que no vaya a ser terceras personas.
Fernando, does his uh, homework at work? At um, at work. Fernando does his homework at work. En este caso lo estamos usando el, el does lo estamos usando como un verbo. Yes. No como un auxiliar. Auxiliary verb sería en este caso aquí. Pero en este caso lo estamos usando como un verbo. Y para decir I do, I do my homework, homework at home. I do my homework at home. Estamos usando como verbo también. I do. Yeah. Entonces, cuando lo los use, uh, either you use it as a, a, a auxiliary verb, it's going to be do or does, or as a main verb, it's going to be a do, does, depending on the uh, pronoun that you're using. Okay. ¿Alguna pregunta del uso del, del do o el does? ¿No? Ok, very good. Ahora vamos a, a ver algo de cómo dijeron para decir que existe algo en alguna parte, en algún lugar. ¿Cómo lo indicamos nosotros en español? Si ando buscando leche... ¿Cómo digo que existe la, si existe leche ahí en el refrigerador? Hay. Hay. Ahí está. Yes. Hay. Hay, ¿verdad? Hay. Así como hay. Creo que así se escribe, no sé, o sin la H. ¿Así hay? No, hay no. es a, hay es de Con H. ¿Con H? Sí. Con ¿Así? H. Hay, no, hay. Así. No, sí, exacto. Sí. Ok. Este es hey. Hey. Uh -huh. Hey. Ok. Entonces, para la, indicar la existencia de algo, nosotros decimos hay, ¿verdad? Hay leche en la refrigeradora. Hay panes en, en la mesa. O hay pan dulce. Hay pan dulce. <coughs> hay, hay trabajo. Todo lo decimos hay. En inglés usamos el there. ¿Ya? Yeah? Uh, there es para singular, para indicar la existencia de algo. Por ejemplo, si queremos decir, hay una culebra en el jardín, como dijéramos. There is a snake in the yard. Yes. In the uh, front, uh, front yard. Yes, in the front yard. Yeah, okay. Entonces, there is a snake in the front yard. ¿Ya? Cuando queremos indicar la existencia de algo que es singular. Pero cuando queremos indicar algo que es plural, usamos el they are. ¿Ya? There are. Por ejemplo, podemos decir, um, hay... Um, hay algunas manzanas en, en la mesa, como dijéramos. There are, there are some apples, 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 apples in the table. Apples in the table. Ok, in the <coughs> table. Ok. Ahora vamos a ver aquí una cosita que le voy a ayudar en esto. Eh, las preposition of places. Sí. Las preposition of places son preposiciones que nos indican el lugar donde se encuentra lo que estamos queriendo, queriendo indicar. El en se usa para indicar la posición de algo dentro de algo que es cerrado. Por ejemplo, in the house. Yeah? In the house. Yeah? Porque estamos adentro de la casa. Yeah? In the house. Yeah. O si está en el carro, como dijera, in the, in the car. In the car. Yeah. The. Acuérdense, da. ¿Cómo? En the box. Fíjese que eh, ahí no se dice así, sino que on the bus. On the bus. 
box. Uh, box. Uh, oh, it, oh, box. Oh, yeah, I'm sorry. I'm sorry. Es que no me he bañado, quizás. <laughs> <On the, laughs> yes, yeah, in the box. Yes, ahí, perfecto. Yes, in the box. Entonces, siempre que usted quiera indicar algo que está dentro de algo, entonces se usa el in. In. Pero para indicar algo que está sobre, en este caso, las manzanas Sería están sobre. On, la mesa. ¿verdad? On, yes, perfecto, yes. Mm -hmm. On. Ahí diríamos on. Ah, perdón, no, no, es no. On, mm -hmm. yes, on, on the table. Porque están sobre la mesa, ¿verdad? Ya. Yeah. On the table. Ahora, si estuvieran sobre la mesa, ya sería diferente. Ya sería over, over the table. ¿Sí? Pero no estarían sobre la mesa, sino que sobre, sobre ella, así, arriba de ella. Ese es over the table. Y under the table sería abajo de la mesa. Abajo. Yes. Uh -huh. Pero en este caso, como queremos decir, en la mesa es el on the table. There are some apples on the table. Y se traduce, hay algunas manzanas en la mesa. Sí. Si dijéramos in the fridge, sí. Entonces sí, in the fridge. Pero en este caso es on the table. Yeah. Y um, otra cosa que quiero enseñarles es que cuando decimos algo positivo que hay, entonces usamos el some. Pero cuando es negativo, usamos el <coughs> any. There aren't any. Any apples on the table. Yeah. Ahí es, there aren't any apples on the table. No podemos decir, there aren't some apples on the table. Es uh, gramaticalmente incorrecto. Entonces, el any lo usamos cuando queremos indicar algo negativo. Negative. There aren't any apples on the table. Teacher. Señorita. Eh, ¿Puede repetir eh, cuando dijo en qué momento vamos a utilizar el SOM? Some... El SOM, cuando hay algo, que existe algo, ¿sí? Hay some apples on the table. There are some apples on the table. Yeah. There are some uh, milk in the fridge. Pero si no hay, si yo quiero decir, no hay nada, no hay nada de, 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 de leche en el refrigerador. Antonio, ve a comprar. Entonces digo... There aren't any milk in the fridge, Anthony. Please go and get some. Yeah. Please go and get some. Ahí sí digo some. Ve, a traer algo de leche. Yeah. Entonces, okay. el, el any se usa para el no y el some para que hay. Ok. Sí, gracias. A usted por la pregunta. Entonces, estamos. Uh, there is. La existencia de algo singular. There are. La existencia de muchos. Yes. Some. Y la no existencia. There aren't any. There aren't any. There aren't any. ¿Estamos ahí? Yes. Ok. Very good. Entonces, uh, antes de, de irnos aquí a la, a la platform, ¿hay algún ejercicio específico que usted quiere que lo veamos? para explicarlo, o alguna sección específica, hoy vamos a tratar de terminar hasta la sección 2, y mañana Teacher. vamos a hacer, yes, señorita Marisol Vargas eh, y cuando es el negativo en un singular there isn't siempre there, vamos a utilizar el a there isn't, ajá yeah, huh? there isn't a snake there isn't a snake uh, uh -huh. ah, ya yeah. yeah. Porque es uno. Esperemos que solo... No, esperemos que no, había, no haya nada de Snake. Pero si en caso hay que solo una, no muchas. Entonces salimos corriendo. O sea que el any solo es cuando es en plural. En más. plural, yes. En plural. Uh -huh, yes, correcto. Uh -huh. Son es el, el positivo, digámoslo, en plural. Plural, yes. Uh -huh. there, okay. there, are, there are some uh, people... Looking for Mrs. Vargas. Yes. There are some people looking for Mrs. Vargas. Y luego, el siguiente día que llega usted y dice, there aren't any people looking for you today. 
Yeah. There aren't, there aren't any people looking for you today. Ok. Porque no hay. Ok. ¿Alguna pregunta específica de la plataforma? Porque nos quedamos en la en el ejercicio eh, pero si hay antes de ese ejercicio que quieren que veamos lo, lo vamos a ver. Vamos a ver. Teacher. Señor. Esto, bueno, una pregunta, no sé, sí tiene que ver un poquito, pero es como algo vaga. Es con respecto a el inglés, es eh, gramaticalmente, pues, muy ordenado, uh -huh. pero así lo hablan eh, los nativos, ah, las sí personas lo... que tienen el, el inglés como nativo, no existe... Así como nosotros, este, bueno, salvadoreños, centroamericanos, que muchas veces hablamos como desordenado, no existe eh, personas que hablen el inglés y lo hablen así como desordenado también. Sí, sí, hay personas que lo hablan así desordenado. Eh, por eso es que se los enseñamos de la forma correcta para que usted pueda um, verificar y oír, poder identificar cuando una persona no está hablando correctamente. Hay muchos norteamericanos que le van a decir así, mire, he do his homework at home. He do mm -hmm. his homework at home. Mm -hmm. yeah? Y entonces usted tiene que, no importa que sea blanco, con ojos azules y con rubio y todo eso, mm -hmm. usted sabe que eso no es correcto. O le van a hablar a uh, inglés uh, street English. Ain't uh -huh. nothing, ain't nothing to do with you. Ah, son, son cosas que usted tiene que diferenciar. Eh, por eso es que le estamos enseñando de esa forma, para que se vaya aprendiendo la, la forma correcta de hablar el inglés. Pero sí, va a oír muchos acentos, como en El Salvador, usted o escucha acentos de, de, de La Unión, acentos de, de Sonsonate, personas hablando español que lo hablan de diferente forma. Uh -huh. Y le dan diferentes uh, nombres a las cosas. Entonces, sí, para contestar sí. tu pregunta, sí. Hay personas que no de la hablan bien. Uh -huh. okay. Bueno, gracias. Bueno, excelente. Entonces, estamos en el ejercicio 1.13. Terminamos el 1.10 la semana pasada. Y vamos a ver el 1.13. Que el 1.13 es acerca de la lectura. Solo es de, de leer y poder encontrar la información en esa lectura. Y uh, para contestar las las preguntas. Entonces, uh, permítame un segundo para abrir este. Fernando Vázquez. Ok, entonces, uh, ¿lo pueden ver todos? ¿Todavía no? Yes. Okay. Yes, teacher. Ok, very good. Entonces, esta es una lectura que tenemos de eh, que lleva una secuencia es eh, it's, it's about a sequence ¿cuál es la secuencia en la que pasan los eventos? si se fija aquí tiene los números están 3, 2, 4, 5 y 1 entonces nos enseña she goes to class ¿cuándo es que eso, eso pasa? vamos a, a leer what's your schedule like schedule es el horario ¿verdad? schedule what's your schedule like ¿Cómo te quedó el horario? ¿Cómo se ve tu horario? My class starts at 8 a.m. So I get up at 7. So I get up at 7. Vamos a ver que, dónde pregunta. Aquí pregunta, mire, la 1. ¿Ve dónde está la 1? Es la última. She gets up at 7. Por eso es que está numerada 1. Y luego dice, my class starts at 8 a.m. She goes to class at what time? She goes to class. Está aquí. My class starts at 8 a.m. I get up at 7 and take the bus to school. When do you, when do your classes end? Ahí es ya el final. Entonces, cada una de las, de las respuestas aquí la vamos a encontrar dependiendo del de orden que tenga. Sí. She takes the bus. Es la segunda cosa que pasa. Y aquí dice, my class starts at 8 a.m. So I get up at 7 and take the bus. ¿Sí? Esta es la... ¿Qué número es esta? Mm -hmm. 
Number two. She works. ¿Dónde está que ella trabaja? Ortiz. Um, estamos en la pregunta. Teacher, eh, yes. eh, está, muy, está muy reducida la pantalla, casi no se alcanza a leer lo que dice. Bueno, en mi caso yo leo, veo muy pequeña la letra. Ahí. Hey, thank you. Uh -huh. Vamos a ver si la podemos. Ok, vamos a ver si. Ahí sí es más pequeño, ¿verdad? No sirvió eso. Ahí. Okay. Como que no sirve así, ¿verdad? ¿Lo ve bien ahí o todavía no? Ahí está bien, teacher. Ahí está bien. Ok. Entonces, en, el, en este primer ejemplo, the number, then number the activities in each person's schedule, select numbers from one to five. Entonces, lo que vamos haciendo ya, estamos enumerando las actividades de cada horario de las personas y lo vamos a seleccionar los números del 1 al 5. Es lo que han hecho aquí, seleccionado del 1 al 5. Ahora, este ya después de este ejemplo, vamos a hacer este. El primero que nos dice aquí es, uh, he has breakfast. Ese sería, ¿qué número? Donde dice, he has breakfast. What's your schedule like? Well, I get up at 6.30 and go for a run before breakfast. El breakfast sería, ¿qué número de acción? Three. Number three. Number three. Okay. Okay. Entonces sería, well, I get up at 6 to and I go for a run. Go for a run sería la segunda, ¿verdad? Before sí. breakfast. Breakfast. Yes. yes. Ok. Entonces vamos aquí. He starts works. He starts work. What time does he starts work? The number two. Number four. Oh, four. Sí, sí. ¿Quién dijo number two? The start works está aquí abajo. The number two. No. La, la, es, bueno, he starts work sería number four. Four. four, yes. Acuérdense que es con la acción, en qué orden va la acción. Entonces, la número cuatro es la segunda. Luego, he eats dinner. Vamos a ver what time does he eats dinner. Hasta abajo. Hasta abajo. ¿eh? Uh -huh. Sometimes all night. Uh, let's see. Finish project. He eats dinner. See. Sometimes I work all night to finish the project. Aquí dice, he eats dinner. See a number? Five. Five. Number five, que es la última. He gets up. See, aquí arriba dijo cuando, what time he gets up. I will I get up at uh, 6 30. Que one. Este es la primera, one. ¿verdad? One. Number one. Yes. Number one. Is this section number one? Y luego he goes for a run. Luego he say we get up and go for a run. Number two. Yes. That will be number two. Vamos a ver esta. It says she has dinner. What time does she has dinner? What time do you go to bed? I have dinner, then I have. Entonces vamos a ver, what's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 a.m. Entonces, I go to work at 10 a.m. Sería, ¿qué número? She goes to work. ¿Qué número de, de, 
Action is this. Number one. Number one. Number one. Who <laughs> says number two? I work at night. I go, uh, I go to work at 10 a.m. Esa sería number one. Y, um, she goes to bed. She finished work. What time does she finish work? Finish work. Hmm? Number five. Number five, yes. What time I uh, play until 3 a.m. Esa que número es? She goes home. She goes to work. She goes to bed. She finished work. She has dinner, no? Uh, she finished work. Okay, so what time does she has finished? This is dinner. Number three. 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 So you have dinner, then I have, yes, number three. She finished work. Number two. I work. Uh, I work at night. I go to work at 10 p.m. and play until 3 a.m. Two. And then we have. She goes to bed. Number five. It's the last one, right? Last five. one. Yeah, the last one. And she goes to work. I work at night. I go to work at 10 a.m. So it's number one, and she goes home. Number four. Number four. Which is number four. Okay. Okay, so we get uh, all of them, we get them right. That's okay. Any questions uh, on this uh, section, section one? On section one, any question? No? Okay, let's go to section two. On section two, we're gonna see uh, do, the use of do and does. So we're gonna go for the uh, knowledge check so we can help you. See, Linda, we have uh, Linda, but uh, it's, not, it's not Linda, the third person that we, we're talking. We take, we're talking to the second person, see, singular, which is you. So. Am I gonna be using does you or do you? Do you. Do you, okay, very good. And I'm gonna be using leaves or leave? Leave. So, so it will be do you live in an apartment, right? In. Right. Yes. Okay, now on this one, I wanna teach you the fluency when you read over here, do you live in a na? In an, in an apartment. There we go. In an apartment. Do you live in, in an apartment? In an apartment. Do you in hear that? Apartment. There we Do go. Do you live in an apartment? Very good. Very good. In, in an apartment. There is nothing wrong. Apartment. Yes. There is nothing wrong to read this one as a. Do you live in an apartment? It's it's it's, it's quite well. But if you want to improve your fluency, you have to. Um, make sure that uh, these uh, uh, vowels and consonants are together in an apartment. In an apartment. Okay, Do so. Do you live in an apartment? There we go. Do you live in an apartment? Very good. Excellent. Let's continue. Now, it says no, I. I is the first person. So, I'm, am I going to be using does or don't? Don't. don't. Yes. I don't, right? And don't. over here, I'm gonna use I lives or leave. 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 So, so it's gonna be the second one, right? No, I don't. I live in a house. In, over in here, house. you say in a, in a, in a house. In a, in a house. house. Yes. In a house. No, no, I don't. I live I don't. in a house. No, I okay. don't. I live in house. Very good. Sounds great. Sounds great. Very good. Now let's go to the third one. It says Linda. It is a is a first, second, or third person. Third person. It, it is a third person. So I'm gonna be using does. Now the question is on the on the verb over here. 
It says, does it have, have does or have do or do have? Does have. Does have. Okay. And so it's going to say, does it have a yard? So you're going to read it, does it? That's it. That's it. That's it. So you're gonna, it, yes, you're gonna put together S I T. Does it, does, does it have a yard? Does it, does uh, it. Does it. Does it. Yes, yeah. does, does it have it. a yard? Does it, does it have a yard? Very good. Sounds great. Very good. Just mm -hmm. like that. Does it have a yard? Yes. Very good. Teacher. Yes, ma'am. Teacher. Yes, ma'am. Este, ahí tengo una duda. Ok, what is your eh, doubt? El ha, eh, ahí no, cuando se va a poner el, el, el has, ahí no, sería has. No, has. La, la regla, la regla dice que cuando usted usa un auxiliar, uh -huh. el, el verbo lo tiene que escribir en su forma base. Uh -huh. La forma base del verbo es have. Entonces, ahí, si usted está usando el auxiliar, tiene que decir, does it have a yard? Si usted no usa el auxiliar, entonces, si usted quiere decir, tiene eh, eh, jardín, usted dice, it has a yard. It has a yard. Pero no va, no va a usar el auxiliar. ¿Ok? Ah. Entonces, entonces, acuérdese, cuando usa el auxiliar, el verbo se escribe en su forma base. Esa es la regla. Ah, uh, ya. Yeah. Okay. ok. Ok. Buena pregunta. That's an excellent question. Thank you. Ok. Ahorita, ahora vamos a ver aquí. Este, el it, es a tercera persona. Third person singular, right? So, which form of the verb are we using over here? Is, uh, it should be it do, or it does, or it don't, or it doesn't. It does. Yes. yes, it does, right? Yes, it does. Very good. Now, Linda, that sounds nice. Now, does you leave alone or which one we're going to be using? Do you leave alone? Do you leave alone? Very good. Okay, that sounds nice. Do you live alone? Yeah, do you live alone? Do you live alone? Remember the you is you, not you. Do you live alone? Do you? Yes. Live alone. Do you live? Y el live tiene que morderse los labios. Acuérdese. Do you live alone? Live. Yes. Y está uniendo la v con la a. Do you live alone? Live alone. Live alone. <laughs> yes. So, cuando lo lee, se va a escuchar. Do you live alone? Si oye esa, live alone. Live alone. Live alone. Entonces, live alone. Yeah. Live alone. Hey, very good. Sounds good. <laughs> My goodness, your guys are getting better and better and better every day. Congratulations. All right. Let's see. Okay. Then it says, no, I doesn't live, I live with my family. Or no, I don't, I live with my family. Or no, I doesn't, I live with my family. Or no, I don't, I live with my family. Which one is the correct one? The second one. The second one. Don't live. Okay. Don't no, live. I don't. No, I don't. I, I live with my family. I live, I live with, my family. with my family. I live with my family. Very good. I Excellent. With my I live with my family. Okay, that sounds that sounds nice. Which one is the correct answer? Do you have any brothers or sisters? Yes. Do you have any brothers or sisters? Very good. Do you have any brothers or sisters? Entonces, ven aquí el any. ¿Cuál? 
vende, ¿no? ¿Qué? El, el, ¿Cuál mexicano, oiga? ¿Qué, qué mexicano está hablando? Ok. Do you have any brothers or sisters? Very good. Y la, la, luego la the answer es yes. I. I do. I Excuse do. me, teacher. Yes, sir. Oh, yes, sir. Yes, sir. The. Have. Yes, I do have. La, la anterior. Esta. Do you. Do you. Do you. Yes. That sounds, that sounds, that sounds, that sounds, do you, do you, do you, do you, do you have any brothers? Yes. Not does. Yes, not does. Thank you. Okay. Now, yes, I yes, do, do. I have, I have, have four, four sisters. sisters. Yes, Very good. Acuérdense, aquí tiene que ver el pronombre, ¿verdad? Oh, el pronombre es do. Oh, ok, es do. Y el verbo va a ser su forma base. Linda, really? Your house. House es it. Entonces es tercera persona. ¿Cuál verbo vamos a auxiliar? Vamos a usar. El do o el does. Yes. 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 Does your house have many... Many bedrooms. 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 Very good. Yeah, they say yes, it. It does. It does. Yes, it does. It has four. It has four. Okay. Ahora, la, la pregunta that it may arouse, la pregunta que pueda surgir aquí es, teacher, y aquí, ¿por qué le ponemos yes, it does, y luego it has? ¿Cuál sería la, la respuesta ahí? ¿Por qué no usemos el it have ahora? Si la vez hace un ratito dijo usted que cuando usaba el, el, el auxiliar does, el verbo se escribía en su forma base. Porque aquí no se escribe en forma base. ¿Alguien puede contestar eso? Por el pronombre. Porque vea que aquí yes it does es la respuesta a la pregunta de arriba y esta ya es ya es otra oración. ¿sí? Aquí empieza otra oración. Entonces, aquí sí no se puede aplicar la regla de la tercera persona, el does, el auxiliar. Porque aquí terminó una oración y aquí comienza otra. Entonces, aquí, yes, it does, it has four. Ok. Very good. Now, Linda. ¿Cuál es la respuesta? Linda. No. Do you have, do you have your, own, your own bedroom? Your own bedroom. Yeah. Tengan, tengan, tengan cuidado en el your. Sigo escuchando your. Yeah. Es your. 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 Linda. Do you. Yes. Have your own bedroom. Your. Your own. Is this on to propio? On bedroom. On. On. Yes, on. on. Este, este, haga de caso que la W es muda. ¿Sí? Dice on. 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 Yes, on. On. Con la N. Un sonido nasal. On. On. Yes. Do you have your own bedroom? Yes. Y dice Chris, yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. No le, ponen, no le podemos poner, yes, I don't, porque no es una negación. Dijo yes, entonces tiene que concordar con el, la respuesta. Yes, I do. Very good. ¿Alguna pregunta de esta sección? ¿No? No. ¿Todo, ¿Todo estamos bien? ¿Todo azul? ¿Todo suave? Ok, entonces vámonos a la sección 2.9 En la sección 2.9 Vamos a usar el some El there are, there is, any Vamos a ver si nos podemos acordar Y aquí tenemos, eh, dice 
write each sentence a different way, selecting the correct words. La vamos a, a escribir en diferente forma, yeah? seleccionando las palabras correctas. Okay, I have some chairs in the kitchen. Y digo, I have some chairs in the kitchen. Ahora, ¿cómo puedo decir yo que ahí hay sillas en la cocina? There, there are, are some. There are some. There are some. Um, yes, recuérdense que este es plural. Como aquí dice chairs, entonces tiene que ser there are some chairs. Si fuera una, una silla, entonces diría yeah, there is a. Ok. También, um, there are no, o there is no, podemos usar también, en vez del any. La second one dice, I have a stove. En este caso es a stove in the kitchen. I have a stove in the kitchen. ¿Cómo podemos reescribir esa oración? There is, there is a stove there, in the kitchen. There is a stove in the kitchen. Ok, en este stove. caso... No diríamos there is, ¿verdad? Porque está contractado. Dir diríamos there's a. There's a. There's a. There's a. Yes, there's a. Unimos la S there's. con la A. There's a stove in the kitchen. Yeah. There's a. There's a stove in the kitchen. No hay nada de malo, nuevamente decir, there's a store stove in the kitchen. Pero se, se va a oír awkward, ¿verdad? No se va a escuchar con fluidez. Entonces usted dice, there's a, sto there, there's a stove in the kitchen. There's a stove in the kitchen. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Seguimos y dice, I don't have a refrigerator. Si usted le cuesta decir, si usted le cuesta decir refrigerator, usted puede decirlo fridge. Yes. Como en español, nosotros decimos refrigerador, pero puede decir la refri. Y es, entonces en inglés se dice fridge, fridge, para decir la refri. Ok. I don't have any, I don't have a refrigerator. ¿Cómo diría? There is no. There is no, yes. No. There is no, yes. There is no refrigerator. Yes, there is no refrigerator in the kitchen. Yeah, there's no. There's a, there are no, there are some. Si hubiera, si dijéramos que no hay refrigeradores, entonces podemos usar are, ¿verdad? Number four, I don't have curtains. ¿Es plural o singular? Curtains. Plural. 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 Ok. I don't yeah, have, no. I don't have curtains on the windows. Ok. ¿Cuál sería? There are no. There are, there, are no. No. there are no. There's no. There are no. Aquí tenemos el any. There, there are no. There are there aren't there are any no. curtains on the window. There aren't any curtains on the window. There aren't any curtains in the window. I don't have any rugs on the floor. I don't have any rugs on the floor. Aquí usan el any. ¿Sí? I don't have any rugs on the floor. There are there aren't any. any. There are some. There are. There aren't any. There are any. There are. Any. There are, there are, there are, there are lo tenemos que escribir diferente. I don't have any rugs on the floor. See, there aren't any rugs on the floor. O podemos usar, there are no rugs on the floor. Vamos a usar este. A ver, no. Aunque aquí tenemos la opción. Porque there, I don't have any rugs on the floor. There are any rugs on the floor. Okay. There are no. Arriba mm -hmm. yo le dije que era... There are no. Okay. There are no. Mm -hmm. Okay. Pero acuérdense que podemos usar el any. Yes. En este caso ellos pusieron no, pero el any lo podemos usar. ¿no? Como en este caso, okay. vea. There are any. Sí, no hay nada de mm -hmm. malo. Mm -hmm. 
Okay. Okay, very good, very good, excelente. Todos están apuntando esto, ¿verdad? Yes. Okay. Yes. Very good. Entonces, Juan, si alguien pregunta en el, en el chat, en el chat, uh, WhatsApp chat, y, y yo no le he contestado, ustedes pueden ayudar también, ¿ok? Vamos a ver. Let's see. Vamos a, a ver el read the text from the list, select the correct articles from each house. Este es diferente a los demás. Vamos, en este caso, vamos a, a usar there is a o there are. Hello, hello, hello. Estamos bien. Okay. Yes. Okay, very good. Entonces vamos a vamos a ver. Um, eh, Me puede ayudar uno de ustedes a leer este artículo para practicar la lectura. Vamos a ver. En San Antonio, okay, Texas. Go ahead. In San Antonio, Texas, there is a purple house. The house is known of Sandra Cisneros. Miss Cisneros is a Mexican American right? She is famous for her thirsting story. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many in colorful painting, many other house near Mr. Cisne Ms. Cisneros. House are white or beige, so her house is very different. Some of her, of her neighbors think her house is too colorful, but Ms. Cisneros loves it. But Mrs. Cisneros loves it. I love it. Must have said person. Loves it. Loves okay. it. Yeah, loves it. Very good. Excellent. Okay. Based on that uh, uh, reading, we're going to answer this question. The only thing that we need to look for is wherever it says there is a. There is a. So we go Teacher. through. Yes, ma'am. Disculpe, este, fíjese de que yo en la plataforma selecciono las respuestas, pero en el botón de abajo para, para ver si ya está, si están buenas y mi calificación, no sé por qué no me da la opción, como si no hubiese hecho cambios. ¿En, el, en, en qué número? El 2.9. Ok. Acá usted le, le, le selecciona todo, verifique que todas estén uh -huh. seleccionadas. Verifique la 1. Bueno. Teacher. Señor. Que a veces siento que como que se traba la plataforma, pero al darle refrescar. Oh, ok. Automáticamente como que da la, ya la respuesta, eh, perdón, este resultado. La opción, ok. Mm -hmm. Sí. Escucho, compañero. Sí. Ok. ¿El problema es eso? Ahorita estoy probando de nuevo. Ok, tranquila, tranquila. ¿no? Tenemos tiempo. Ah, sí, ya la refresqué. Ya, ya me aparecen las buenas y las malas. Sí, gracias. Ok, very good. Hey, y ya, pero no tiene ni una mala, ¿verdad? Este, sí, la última me salió mala. Esta que está acá. Uh -huh. Seleccionó there, there are no. Hola, hola. Sí. Ah, oh, ok. Solo seleccionó el de. Para N. Ok. Very good. Gracias. A usted, a usted. Gracias por el compañero ahí que nos ayudó en eso. Thank you. Yes. You're welcome. Yes. It's not a problem, diga. <laughs> not a problem. Ok. okay. Yeah. <laughs> de eso se trata, que nos ayudemos todos. Así vamos a aprender. Ok. Very good. Entonces. Vamos a buscar aquí donde diga there is a Sandra Cisnero House. ¿Qué, qué hay? ¿Dónde, ¿Dónde encontramos nosotros? There is a. Podemos encontrar donde dice. ¿Ah? Purple House. Purple. Purple House. Yes. There is a Purple House. Entonces, Purple House. There is a Purple House. 
Yes, there are. There are. First level. Boys and sports. Teacher. Yes. A pink floor. In, in este, yes. In este, yo este, intenté hacer lo, los ejercicios con lo que dice el texto, pero no, pero da error. O sea, lo tenemos que hacer en base a los, a los ejemplos que están abajo, abajo de los cuadros. De, de la imagen donde dice three chairs, Aquí, many ajá, books, ajá. colorful paintings. Exacto. La respuesta la tenemos que sacar de esas. Y me aceptaba ninguna. La respuesta la tenemos que hacer, este, sacar de estos que tenemos abajo de la imagen. Sí, correcto. Yo las estuve sacando. De... Entonces, aquí está porch with a pink floor. Exacto. La primera es porch with a pink floor. Esa es la primera. Ok. The, the house has a porch with a pink floor. Ok. Tiene sentido. There is a how a porch with a pink floor. Que sería esta de acá. Mm -hmm. Ya. Porque la encontramos acá sí, en el, en el video. Palabra. A pink. A pink floor. ¿Ahí? Yes. Ahora en el there are, tenemos there are three chairs, there are many books, there are color paintings. Colorful paintings. Colorful paintings. Colorful paintings. Paintings. Colorful paintings. Luego tenemos there are many books. Yes. Many books. Many, many books. Okay. Y Lorraine Nelson, en esta, eh, ¿alguien más me puede ayudar? No el mismo, ¿verdad? Que me ayudó. Eh, ¿Puedo yo? Sí, please. Dice, every year many Ajá. people visit Arizona to learn about Native American trips. Uh, most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called Hugans. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her Hugan. It has three check to belt on the floor and a good burning stove. Mrs. Nel Mrs. Nelson teach her guests about Native American traditions. Okay. Ahí sería Miss, Miss Nelson, ¿verdad? Miss yes, Nelson. Sí, sí ajá. Eh, esa se usa Miss. cuando usted no sabe si es casada la, la, la dama, ah, si, si no sabe si es casada ah, o soltera, él le dice Miss con una S. Si Miss. usted le dice Miss con dos S, eso es porque ya sabe usted que es soltera, Miss uh -huh. Blanca. Y cuando dice Mrs. Sí. es porque es casada, señora, la señora, señora D. Señora D. Ahora, eh, sí, ahora déjeme ayudarle en las uh, native, nativo, native, son native, y las tribus se dice tribes. Tribes, tribes. Okay. Yeah. Y you. cuando lleva la tercera persona, aquí donde dice uh, Miss Nelson, teaches. Nelson. Teaches. Teaches, es, uh -huh. uh, yeah, porque lleva es tercera persona, teaches. Very good, pero good writing, muy, muy buena, buena lectura, gracias. Ok, entonces, so en este caso sería There is a Como ya usamos porch Wood burning stove, ¿verdad? En este caso sería There is a wood Wood burning stove Burning stove ¿Ya? Yeah. Wood burning stove ¿Esa qué sería en español? 
Eh, es como una cocina de, de madera. Sí, ¿verdad? ajá. Como tenemos nosotros, ¿verdad? Las, las cocinas de madera. De barro. Yes, uh -huh. ajá. Ok, y tenemos la otra que dice, there are three chairs, or there are uh, two beds in the floor. Three chairs. Three chairs, yes, ok. Three chairs. Chairs. Chairs, yes. Three chairs. Y la última sería, tenemos... Uh, Two beds, Two beds in the floor. In the floor. Yeah. Eso sería lo que nos queda. Eso sería Two beds in the floor. Yeah. Two beds in the floor. Eso sería lo que tendríamos. Ok, vamos a submit. Y le salieron todas buenas. Muy bien. Todos las hicimos ya, las copiamos. Ya. Yeah. Very good. Yes. Excelente. Entonces, yes. Nos, yes. Queda, nos queda el capítulo mm. número el 3 mm. mañana y uh, hacemos un repaso el miércoles para hacer el, el midterm el jueves, ¿ok? Vamos a empezar mañana con la lección número 3. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta de lo que hicimos ahora? Fácil, ¿verdad? No. Ya. Yeah. Okay. Entonces, uh, hasta ahí llegamos. Thank you for all of your help. And I see you tomorrow at uh, 8 o'clock. Okay. All of you have good a good night. night. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.